sorry guys, estaba tomando agüita. <laughs> okay, sorry, no pongo atención ese ruido, no sé si lo, I'm sorry, I'm sorry. Okay guys, how you doing? ¿Cómo estamos? Good, good. I'm fine. All right, Stephanie, thank you very much. I'm happy that you're fine. What about Norma and, and Alejandra? Okay. Okay, ya se van uniendo todos. Bueno, en ese caso eh, vamos a comenzar. Y eh, en lo que hacemos la introducción, todas las demás personas se conectan. So, guys, uh, antes de que comencemos, eh, lo bueno, ¿tienen alguna pregunta con los contenidos o les ha dado error algunos, uh, los knowledge check o el midterm exam o el final exam? Porque ya hay personas que ya llegaron al examen final, which is like their flash, I believe, which is cool, <laughs> right? So, uh, have you had any issues with any of them? Problemas? No? Okay. Okay then. So, in that case, as I promised, como promet lo prometido es deuda, como dicen, um, we're going to uh, 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 go over the adjectives. All right, as you, as you mentioned yesterday, um, the adjectives have a, a have a have a way how they have to be said on a sentence, right? And that's the reason why uh, of today's class. All right. So if you have, um, I'm going over to the presentation I made for you. Es una presentación para ustedes para digamos ponerlo de una manera más entendible de de lo que está en en los libros de texto. See? So if you have any questions, eh, levanten la manita, all right? Y las vamos a responder. Solo déjenme... Ok. En este caso, como voy a compartir la pantalla... Good night, Nestor. Thank you. So como vamos a compartir la pantalla, no voy a poderlo ver a todos. Entonces, si, les, si tienen preguntas, eh, por favor levanten la manita en, en Zoom. Quiero ver, no me deja a mí levantar la mano porque creo que soy el host. <laughs> Pero eh, ustedes ya saben cómo levantar la mano, ¿ok? So, guys. Quiero ver. Exacto, sí. Thank you, Stephanie. That's right. All right. So, can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Wait. Quiero hacer la presión. Oh, ¿Todavía pueden verla? Ok. Chivo. Perfecto. So, uh, Ahí dice adjectives and adverbs, pero hoy solo quiero cubrir los adjetivos, ¿all right? Porque los dos es un tema bien extenso que sí me gustaría cubrir en un poquito más de tiempo, ¿all right? So, how to use them and when to use them, ¿sí? Cómo utilizarlos y cuándo los debemos utilizar, ¿all right? So, déjenme pasarla, ups. Ok, no me deja pasar. Okay. ¿Quién me puede ayudar a leer la primera parte? Please. Raise your hand. Ok. Yes. Uh -huh. An adjective is a word or set of words that modifies uh -huh. a noun or pronouns they may come before the word they modify. Yeah, that's right. Uh, so the objective of the adjective is to modify either a noun or a pronoun, right? And usually they come before the word that modify, ¿sí? Que hace un adjetivo igual que en español, ¿sí? El adjetivo lo que hace es modificar ya sea un pronombre o el sujeto o de lo que se habla el objeto, right? Y en inglés generalmente van antes 
de la palabra la que modifican. Tenemos unos ejemplos acá. That is a gorgeous painting, right? Para las personas que les gusta el arte. ¿Cuál sería ahí el noun o el pronoun? En, la, en el primer ejemplo. ¿Quién me lo puede decir? Oops, sorry. Fue sin querer. Gorgeous. That's right. Gorgeous es, es el adjetivo, right? ¿Cuál sería el noun o el pronoun? That. Mm. ¿A qué le estamos painting. diciendo que es gorgeous? ¿Quién dijo painting? Painting. painting. Mm. There you go. Nice. Yeah. Painting. Painting, that's right. En este caso en específico, painting es el, es el, es el noun, right, de lo que se habla. ¿A qué le decimos que es hermoso? A la pintura, right? El segundo, ¿quién me puede ayudar a leer el segundo? This is a nice restaurant. Thank you, Walter. This is a nice restaurant. Uh, where is this, is, what is the adjective? Nice. Nice, there you go. And the subject? Restaurant. Restaurant, there you go. Y de ahí tenemos otros también. I have a small dog. En este caso, ¿de quién estamos hablando? The dog. The dog, the dog. there you go. Y ¿Cómo es el perro? How small. Small, there you go. And the, that is a cute hat. Para las personas que les gusta utilizar sombreros, right? It can be any type of hat, a, a cap or a hat or, or the other bigger hats, right? So what will be the adjective? Adjective there. Good. Cute. There you go. And the subject? Cute. Hat. Hat. There you go. So, cute, adjective, right? Este sería el adjetivo. No puedo escribir, I'm sorry, porque es con el mouse. Y este sería el subject, right? Subject. All right? Vamos a borrar porque vamos a continuar. So far, so good, guys. Vamos bien hasta ahorita. Yes? Cool. Yes, nice. Yes. Awesome. Okay, continuemos. Ahora, how to order the adjectives. ¿Sí? La palabra del millón, la pregunta del millón. ¿Cómo los vamos a ordenar? Porque a veces no solamente vamos a, no solamente vamos a utilizar un adjetivo. Nosotros, por ejemplo, los latinos, somos bien descriptivos cuando hablamos de algo. No sé si se han fijado. Por ejemplo, mira este lugar de la playa, el que fui bien bonito y bien grande y, y el restaurante, la comida bien rica y daban un montón. So, if you see, we use a lot of adjectives when we talk about something we like, right? You're, no me van a dejar mentir. That is true, right? Anywhere in El Salvador, we love to talk, right? All, the, all Salvadorians love to talk. So, you know what I'm talking about. So... How do we uh, how do we categorize them in, in English, right? So who can help me read the description? Stephanie, ya que estaba aquí desde el principio, please help me. <laughs> La vamos a voy a usar su confianza, please. Okay, no problem. Thank you. Um. Okay. Yeah. One more that one adjectives comes before a noun. Mm -hmm. The adjectives are usually in a spe specific order. Uh, adjectives would describe opinions or attitudes. Um, e at E, amazing, usually come first. Before more neutral ones, E at E, red. Um, the Sentences. Mm -hmm. She was wearing amazing red shoes. There you go. Thank you so much. So, okay. hello, Frank. I'm sorry, no, it is the chat. So, there you go. As Stephanie said, in this case, um, when there is more than one adjective before a noun, they have a specific order. 
en este caso, generalmente, las opiniones o opinions or attitudes come before more neutral, more neutral adjectives, ¿sí? Como es, al, como es algo neutral, el color, el color le podemos dar a cualquier cosa, right? It can either be a, a shirt, it can be a car, it can be a computer, it can be whatever you can imagine, right? Colores son neutrales porque literalmente todo tiene color, right? Hasta lo más sencillito, una hoja de papel, it's, it's white or it can be black, depending what you purchase. And then we have something more specific, algo más específico como una opinión. Por ejemplo, hay personas que pueden decir que, como en oración, que los zapatos rojos son geniales. But that's, that's a personal opinion, right? So she wasn't wearing amazing red shoes. But maybe, what, uh, maybe uh, Edwin, I don't know if he's here right now. Maybe he doesn't agree with me, right? No, those, those were not amazing red shoes. Red shoes are the worst, or I don't know. Everybody has their own opinion, right? Todos tienen su propia opinión. Pero como una opinión ya es algo concreto, siempre va a ir antes de adjetivos más neutrales, all right? ¿Cuáles son los adjetivos neutrales? A los que se le puede dar cualquier cosa como colores, all right? Ya, eh, hay un cuadrito también que pueden seguir. Ahorita solo es para que vayamos calentando motores. All right? So far so good, guys. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. Yes. Awesome. All right. So let's continue. Okay. So uh, no sé si pueden ver la parte de arriba. O oh, tapa mi. Oh, okay. Okay. Cool. 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 All right. Yes. Awesome, awesome. So who can help me read? Just the first part, solo la parte de arriba. Who, oh, teacher? Anybody. Can... Okay. Yes. Okay, friend. If we don't want to emphasize mm -hmm. any of the adjectives. The most usual sequence of adjectives are Okay, awesome. So, if we don't want to emphasize, as I said before, if we don't want to give uh, a concrete opinion, una opinión arraigada, una opinión ya concreta, podemos utilizar este cuadrito que tenemos acá. Si se fijan, there is like an order number, right? Un orden. What is it? An examples, right? So, who... Uh, Order number one, opinion. Opinions always come first when it comes to adjectives, ¿sí? Cuando son adjetivos, las opiniones siempre van a ir al principio. Uh, beautiful, amazing, awful. ¿Qué otra puede ser opinión, guys? Wonderful. Wonderful, there you go. Wonderful is an opinion, right? One more, una más. Fantastic. That's right, fantastic, it's an opinion, right? Not everybody can agree with, uh, with what we think is fantastic, right? Todos tenemos nuestras opiniones diferentes. Now, second one, size, right? Size, if you see, is like tamaño, Cualquier tamaño, right? Tall, small, slim. What other sizes do you know, guys? ¿Qué otros tamaños conocen? Medium. Medium, yes. Shorter, Shorter that's right. Mm -hmm. Alguien que es bajito, right? Sure. Eh, lo contrario de small. Large. Large. There Large. you go. Tall. Tall. Yes. Y todos, todos los tamaños. ¿Verdad que nos podemos imaginar? Porque son un montón de tamaños. All right. Now, let's go to number three. Physical quality. Now, this is also very specific. All right. It can be someone that is thin. Do you know what thin means? Delgado. There you go. Delgado. Rough. Tidy, 
Um, do you know what is tidy? Sería limpio, all right? Sería tidy, untidy, thin, um, fat, right? Physical quality, uh, a large nose, right? Or a small nose. Um, uh, I don't know, the, the shape of the eyes, the, sh the shape of the head, right? And so yes, it, that is a physical quality, right? Or somebody that is, I don't know, any physical quality you can imagine. Vamos bien hasta ahorita? Yes, awesome. All right, next one. Shape. Shape, uh, it's different than size because size, it's it's something that that you can, uh, that you can, um, um, that you can say how much is it, right? Pueden medir. El, el, eh, por eso se llama medida, right? Pero la forma ya es otra cosa. It can be a cube, it can be um, uh, something rectangular, something round, something um, at, like a triangle, right? So what other shape do you know, guys? ¿Qué otra forma conocen? Circle. A circle, okay. there you go. What else? A square. A square. Yes, a square. Square. Lo dijo bien, lo dijo bien. Yes, yes. I'm sorry. Square. No, don't worry, don't worry. So if you see shape, any type of shape, right? Round as well, mm -hmm. como there are some cars that are round. There are some cars that are rectangular, right? Hay unos carros que son como redonditos, hay otros carros que son como rectangulares. Zapatos también como son, hay unos zapatos que son delgados, eh, todos los tipos de formas que existen, all right? Siguiente, age. Age, it's not necessarily the number, right? No es necesariamente el, el, la edad en sí, sino lo que se refiere a la edad. Porque, por ejemplo, we may think someone that is in their 20s is young and someone that is in their 60s, 70s, uh, that they are old, right? Old, old yeah. young, youthful, um, in anything that describes an age, not necessarily the number, ¿sí? No el número, sino algo que describa edad, alguien que es viejo, alguien que es joven, alguien que es um, adulto, por ejemplo, un niño, a kid, a child, a teenager, mm -hmm. right? Anything that describes the age, okay? Uh, are we clear on, on, on age? Yes, no sería la edad. Que, por ejemplo, si le preguntan a alguien, ¿qué edad tiene? Ahí ya le dicen, tengo 20 años, 30 años, 40 años. No, sino la edad en general. Eh, generalmente se considera alguien sus, de los 20 a los 40, alguien que es joven, right? De los 40 a los 60, alguien de mediana edad, de 60 para arriba. Yes, Stephanie. <risa> Ella opina diferente, dice. <risa> no, pero estoy bien. Este... ¿Cuál es el significado de Jeonfu? Jeonfu. Oh, yes, esa es como alguien en eh, juventud, algo joven. Yes, Jeonfu. Okay. Por ejemplo, alguien, somebody can consider themselves Jeonfu, right? Um, a veces eso se puede ocupar como una buena cualidad y a veces lo pueden ocupar como algo no tan bueno, right? Sure. Yeah, so, yeah, but let's use it as a, some, as a good quality, all right? We are going to use it as a good quality, all right? Okay, thank you. are Teacher, welcome. I have a question. Yeah, tell me. If I, I say um, my young fool, it was very, um, very good, it's correctly. Oh, let's my youth say fool. yes. Yeah, in that case, if you're talking about your teenage years, that will be your youth, like this, tu juventud. Uh, yeah. Yes. Mm -hmm. Youthful es alguien que está, ¿cómo, por, ¿cómo lo podemos escribir en español? Alguien que está lleno de vida, alguien que se siente joven, oh. en el alma, <ríe> por decirlo oh. así. En la etapa de la juventud. Exacto, como dice Edwin. 
Yes. We can just we we can use for talking in this moment in this moment. That's right. That's right. So, uh, for example, no, nunca han escuchado la expresión que es bien común en en nuestros adultos que dice que siempre cumplen 15 años aunque estén cumpliendo 50, 60, right? So they they feel youthful, right? So that that's when you can use it, right? Yeah. I mean, they have the energy, but they don't have the uh, <laughs> the physical qualities of someone that is young. But they feel young, right? So there, there you go. I mean, let's have let's let let's them have that, right? Tenemos que que tengan eso, all right? So okay, okay, awesome. Uh, no problem, Frank. Any other question with age? No, no, only that. Okay, awesome. Okay, entonces continuamos. El siguiente sería color guys so it can be any color and this one you already know orange yellow purple blue red uh and any 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 type of color right that that one's pretty simple then we have origin origin it means um what we can say nationality see ¿Sí? también la nacionalidad de donde es esa persona not necessarily also nationality it can be also uh, a city where they come from or any place, right? For example, um, some people, some of you are from San Salvador, some of you are from Santa Ana, from uh, El Oriente del País, el, 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 any of those places, right? But if we speak in general of the country, all of us are Salvadorians, right? Or you can refer to someone that is uh, from the U.S., someone that is Mexican, someone that is Colombian, uh, from Spain, right? That, that one's also pretty easy because it's just about nationality, right? Their origin, see? De donde son? Su origen, nacionalidad. Y no, y no también solo nacionalidad, sino que también de una ciudad, como mencioné, right? Si, por ejemplo, estamos nosotros hablando de nuestro origen, puede ser que Eh, algunos sean de mexicanos, otros de San Salvador, Soyapango, Santa Ana, Sonsonate, right? Ya ciudades más en específico. Ok, pero se puede utilizar en ese, en ese contexto también. Ahora, material. Material. It's uh, material, any type of material. I, I have there three examples. Plastic, wood, metal, uh, aluminium, uh, Aluminium, you can you can say aluminium or aluminum. Both are correct. So uh, in the UK English, they, they say it aluminium. Casi como nosotros decimos en español. And in the US, they call it aluminum, right? El aluminio, right? So ese es el como se le gusta. Both are correct. So there are no incorrect ones. Any type of material, all right? Um, do you know any other type of material, guys? Cotton. Cotton, there you go. Iron. Sorry? Iron. 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 There you go. Yes, iron. It's In different gold. than metal. Mm -hmm. And where do you see in the morning? How is that called? Glass. Glass, there you go. Glass as well, that is a material. Any, and then, okay, you already know that. So any type of material. So let's go to the next one. Type. What type is that thing we're talking about? This one sometimes is confused with um, with shape. So don't worry about it. Esta veces se confunde con la número cuatro, que es shape, right? Because if you see, at some point, they're kind of similar, similar, but shapes, they already have names, right? Las, las formas ya tienen nombre y no cambian. Sin embargo, um, en, en el tipo de forma, por decirlo así, sí ya, ya son otras cosas. Por ejemplo, el U-type, no sé si se han fijado que en, en los cómics de antes, en los muñequitos de antes, los imanes, they were like a U-type, como de una U, right? So those type of things, right? You type four-sided, four-sided like the um, things you use as a general, general purpose things, right? Cosas de uso general, right? A hammer uh, or, or, or those type of things, okay? 
And the last one, uh, purpose. What is the purpose of that item you're talking about? Is it for cleaning? Is it for cooking? Is it for hammering? Right? El propósito del, del objeto el que están hablando. Por ejemplo, mop. Do you know what mop is? This. No el Ministerio de Obras Públicas. <laughs> mop. What is it mop? Vamos a poner en minúsculas. What do, you, what do we use the mop for? Es como alguien molestó. No, not in this case. We use it actually for cleaning trapeador. the house. There you go. Trapeador. trapeador. En este caso es el trapeador. So, um, ah, okay. the cleaning mop, right? ¿Para qué utilizamos el trapeador? Para limpiar la casa, limpiar el cuarto, cleaning the bedroom, cleaning the kitchen, cleaning the bathroom. That's the purpose of the mop, right? Hammering, what is the purpose of a hammer? Hammering, right? For cooking and all those things, all right? Vamos bien hasta ahorita. Sería ese, ese sería, eh, si ustedes utilizan más de un adjetivo, ese sería el orden que tendrían que, que seguir. No se preocupen con las notas. Yo esto se los voy a enviar al WhatsApp. All right? Toda esta información, este, este PowerPoint se los mandaría como PDF para que lo tengan en su teléfono y si ustedes quieren hacer notas, no hay problema. All right? So far so good, guys. Vamos bien hasta ahorita. Ya vamos a ver ejemplos para que vean Cómo, ¿Cómo se pone en práctica esta, esta lista? All right. Una pregunta. Bien. Eh, digamos que este es un orden establecido cuando uno quiere hacer una descripción. O sea, una buena descripción de alguien o de algo. Exacto. Cuando quieres utilizar más de un adjetivo. Si quieres utilizar okay. solo un adjetivo, siempre va a ir antes del, del, del subject. Del, ok. Ajá, pero digamos, si utilizas más de dos adjetivos, ahí sí tenemos que venirnos a este cuadrito eh, para ver cuál adjetivo iría primero. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Pero si solo utilizamos okay. uno, no, no tenés, no, no es necesario que mayor, te... Ajá, no hay, no hay mayor problema porque solo es uno. So, in, in the often go, uh, they often go uh, before the noun, right? Siempre van... Okay. Generalmente antes de, de lo que se habla. Uh -huh. yes, eh, se ve un poquito complicado, pero sí, si solo utilizan un adjetivo, no tomen en cuenta este cuadrito, pero si utilizamos más de dos, sí vamos a tener que venir a... No necesariamente se va a ir el cuadro a utilizarlo, ya van a ver con la política ya, ya va a estar ahí. Eh, pero es bueno tener una guía para que ustedes sepan cuándo, cuándo poner cuál antes del otro, ¿verdad? Ahorita vamos a ver también este, en qué situación se utiliza el end o si solo se utiliza coma, dependiendo de los, de los adjetivos también. Okay. Uh, can I continue, guys? ¿Puedo pasar a la siguiente? O no sé si están tomando notas. ¿No? Ok. Yes, don't worry about the... No se preocupen por las notas porque esto de igual manera se los enviaría a su, a su WhatsApp, como, como mencioné antes. Ups, no cambia. Ok. ¿Quién me puede ayudar a leer solo esta parte? Vamos a pedir a Eduardo que me ayude. Es Eduardo. <risa> ok. Thank When you. more than one objective occurs after a verb such, such as be, a linking verb, the second last adjective is normally connected to last adjective by n. And was always a verb. Welcoming, welcoming place. Now it is sad, dark, and cold. Okay, thank you. Bien, lúgubre, lúgubre el ejemplo, ¿verdad? <laughs> so yes, <laughs> if you see there, when there are more than one adjective, y este pasa después del verbo, pero de un linking verb, un verbo que une la oración, ¿sí? 
el segundo, second last, significa penúltimo. Eh, perdón, antes. ¿Estás connector? Yes, in this case, it works as a connect, as a linking verb. Uh -huh. Entonces, okay. en este caso, el penúltimo, el penúltimo uh, adjetivo es el que está conectado al último adjetivo. Right? Entonces, sería, home was always a warm, welcoming place. ¿Sí? ¿Cuál es, en la primera parte, antes del punto, cuál era, uh, cuál era el primer adjetivo que se habló? Home was always a warm, welcoming place. Was? Warm. Warm. There you go. Warm. Vamos, warm. vamos a ocupar acá. Warm. Sí. Ah, ok. Ajá. ¿Cuál, ¿Qué último. es lo contrario de warm? Uh -huh. Cold. Cold. There you go. ¿Sí? Sorry, mis círculos okay. no son los más redonditos porque no puedo. <laughs> right? But there you go. But you understand the point. All right? Si se fijan, acá podemos ver ya en ejecución el, um, la regla, ¿sí? The second last adjective is normally connected to the last adjective, ¿sí? El, el penúltimo o el antepenúltimo de la oración para la segunda oración siempre va a ser el último adjetivo, ¿sí? Leer el penúltimo aquí, warm. El, el último, welcoming, ¿verdad? Un lugar que se, se sentía cálido y que se sentían bienvenidos en ese lugar. Now, it is sad, dark, and cold. Cold, mm -hmm. siempre de último, en este caso, porque warm era el penúltimo o el antepenúltimo. Sí, si hubiera habido otro adjetivo antes de warm, hubiera sido ese. Hubiera último. sido ese. Exacto. Uh -huh. Pero como okay. warm es el penúltimo, ese iría de último. ¿Ok? Y si se fijan acá, si nos regresamos, no sé si se me van a ahorrar los círculos. Déjenme ver. No, ok. Se ve todo feo ahí, pero. Uh, sad, what is it? ¿En, ¿En dónde caería sad? An opinion, right? Or opinion. a feeling. Opinion. opinion or feeling will be there. Dark, que sería también. An opinion as well. An opinion. Yes. Mm -hmm. And cold, también an opinion, right? Opinion. Entonces, en ese caso, si tenemos que seguir, ¿cuándo se va a utilizar el end? Por ejemplo, aquí todos son iguales, todos son opiniones. So, y tenemos dos oraciones comparando, digamos, comparando cómo era su casa antes y cómo es ahora. Y vamos a seguir esa regla, ¿sí? El último adjetivo sería el penúltimo adjetivo de la, de la oración anterior. ¿Alright? Se escucha bien, bien así enredado, but when you see it, it makes sense. Pero cuando se ve acá en la oración, tiene sentido. ¿Alright? Aquí, aquí sale todo enredado la explicación, pero acá ya podemos ver ya cómo sería. Ok, no sé qué hice. Wait. Ok, ahí está. Alright. Y acá ya podemos ver como, como sería. En esta, ¿tenemos alguna pregunta? ¿O is it, is it clear? ¿Clear like water? ¿O clear like horchata? <laughs> like horchata, right? No, no, no. Ya les vamos a dar. Ya, ya. All, is, all is clear. All is clear? Ok, ya, yeah. ya voy a poner otro ejemplo, no se preocupen. Ok, vaya, veamos. Um, ¿Quién me puede dar un ejemplo? Entonces, con, con este. No es necesario que utilicen tantos adjetivos, con que utilicen dos adjetivos está, eh, en la primera oración, pero sí en la siguiente sí tienen que utilizar el end, right? ¿Quién me podría dar una, um, una oración? Se pueden ayudar entre todos, no se preocupen. Como cuando nos decían, armen, armen un cuento van a comenzar el cuento desde, desde esta fila y lo va a ir continuando el siguiente y después el cuento era todo, todo raro porque todos decían lo que querían, right? So, ahorita me van a dictar. Piensen, think of a sentence, guys, where you can use more than one adjective 
and in the first sentence and then on the second that you can use more than more than two or two adjectives Think of um I can say um mm -hmm. the for example and the last year was amazing and this year is um, Amazing. Is, uh, uh -huh. yeah. Amazing and Amazing and what do we have to do? Last ago. <laughs> Last ago. And funny. ¿Cómo, cómo? No escuché. And funny. Last ago. <laughs> yeah, it didn't last funny. that much. And it was funny, Frank said, I think. It was Frank, right? Funny? This me, Nestor. Oh, Nestor, I'm sorry. Es que no puedo ver a toda la gente. And ahorita. funny. All right. So the, and funny, right? The last year uh -huh. was amazing the last and funny. Year was amazing and, and funny. It's amazing and funny. All right. But now. <laughs> <laughs> But now, but now it's sad. <laughs> it's sad. It's and sad. It is sad. And, and lo contrario uh, de amazing. Awful. Awful. Yeah. Awful. <laughs> that is not the word for this year, right? Wait, sorry. Lo puse al revés. And awful, right? Awful. The last year was amazing. Twenty nineteen back, please. <laughs> yeah, please bring back to twenty nineteen. <laughs> All right, so the last year was amazing and funny, but this year, pardon, my comi year. Oh, no, no, but now, just like that, but now it is sad. It is sad. And awful. And awful. <laughs> yeah, I think we can all agree on that, right? So there you go. Is a fijan? El penúltimo o el antepenúltimo adjetivo. Sería el contrario de la segunda oración, right? Okay. Y sería al final de la, de la oración, all right? ¿Está bien acá? Esto es solo cuando utilizamos más de un adjetivo. Yes, y queremos utilizar el end. Cuando, esto es, I'm sorry, eh, Edwin, cuando utilizamos más de un adjetivo y si vamos a utilizar end. El end. Uh -huh. Y en este okay. caso, como todos estos adjetivos caen en la misma categoría, no hay, no es como que los vamos a poner uno primero y el otro después, uh -huh. sino que se sigue este, que es el, este y la el contrario al final. Exacto, gracias, la secuencia. Uh -huh. Ok, thanks. You're welcome. Ok, vamos con el segundo. Quiero que me lo lea. Veamos acá quién casi no le ha escuchado la vocecita hoy. Uh, Mónica, are you there? Yes, I'm here. Okay, I'm sorry. Can you help me read in? Can you help me read in this part, please? Okay. Um, and it's less common when more than one adjective comes before the noun. Oh, that means example. Mm -hmm. um, the example, a warm, welcoming place. Um, however, we can use and when there are two or more adjectives of the same type or when the adjective refer to different parts of the same things. Um, for example, it was a blue and green cotton shirt. There you go. So, lo mismo que les decía. Because they are from the same, uh, the same type. In this case, color. Um, there is, there is no. I mean, um, it can be either way. It doesn't matter if you said green and blue, or blue and green. All right. So the example says it was a blue and green cotton shirt. Right. Como son del mismo tipo, 
solamente se va, se va a agregar el end. Y uh -huh. ustedes deciden cuál iría primero. Right? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Donde utilicemos el mismo tipo. Me voy a regresar para que vean cuáles son. Tenemos, sorry, voy a borrar eso para que se vea mejor. All right. Ok. Tenemos todos esos tipos. 10, 10 tipos. Opinion, size, physical quality, shape, age, color, uh, origin, material, type, purpose. Tipo, uh, 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 sorry, think of two, de cualquiera, of any of your choosing. I'm, I'm going to let you choose this and give me an example uh, for the second, for the second rule. For this one. De cualquier cosa. Este con la bomba. Este con la bomba. Oh, sorry. I thought he was talking oh, to me. Sí. <laughs> yeah. Mm -hmm. Si no, vamos a ser democráticos y yo los voy a escoger. Vamos a ver. Aquí no lo he escuchado la voz hoy. Uh, Douglas, are you there? Porque ya no tenía tiempo. No, no tenía tiempo. Douglas. No, I don't think I don't think he's there. Um, let's choose somebody else then. Vamos a ver. Let's choose. Wait, le ando viendo todos los nombres a ustedes para ver a quién escojo. The Thing Marine. Ini, mini, mini, mo. Delia, are you there? Yes, I am. Okay, awesome. All right. So, can you tell me an example uh, for this last one? Of the uh, same type. Seen, mm -hmm. You see two adjectives? Mm -hmm. Del mismo tipo. Uh, the same of the same type. Would you like me to show you again the types? What, it's okay. Do you want me to show you the types again? Uh, please. Yes. So you have ten, okay. ten types. Let's say opinion, size, uh, physical quality, shape, age, color. Um, origin, material, type, and purpose. Okay. Mm -hmm. And for example, Japan is more Oops, beautiful or than. Oh, no, sorry. <laughs> it's okay. Um, Remember that in this one, you have to use two of the same one. Tenemos que ocupar dos del Yes, mismo. yes. Yeah. Mm. Don't worry, it's don't worry, take your time. Yes, I know. Uh, yeah, don't I know. I have a uh, one example. Okay, Edwin. It was a wonderful and beautiful, cool place. Así? No. It oh. was a wonderful and beautiful. Oh, sorry. And beautiful. Cool place. Like this? Yes. Okay, okay. Or, or no, sorry. Uh, cool de helado, cool. Oh, okay, okay, sorry. It was a beautiful and uh, cold place. 
All right. Yes. There you go. Um, so it was a uh, wonderful. I'm sorry, and beautiful cold place. Right. Awesome. Awesome. So cold. Yeah, cold. Where and um, and tight. Where the contrary, yeah. Ah, no, no, este, en este caso, déjeme, está bien. Like this. Porque ah, yes, yes, yes. Uh, second rule. Mm -hmm. It's the second rule. So in this case, we just, okay. add, we just ask for two adjectives that are from the same family, let's say. From the same family. Yes, yes. And, and yes, wonderful and beautiful are from the same one because they are opinions. Mm -hmm. Okay. Uh, solo una más, guys. I'm sorry. I, 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 okay. Okay, Miss, okay. Uh, Miss, I get an example. Okay, let's just hear Maybe. Dahlia and then you, okay? Ah, uh, okay. Yes, thank you, Nestor. I'll, okay. I'll be right back to you. Mm -hmm. um, in this con context, mm -hmm. I I say I can say El Salvador is big although it is a smaller Nagorno Karabakh. Nagorno Karabakh is a country too, but it's more more small than El Salvador. Oh, you said Nicaragua. I'm sorry. No, no. Nagorno Karabakh. I didn't understand the word, I'm sorry. Nagorno Karabakh is a country. Okay, I don't know what there is, y no sé si lo voy a escribir bien. Uh, es, ¿Se escribe así? Yes. Okay. Space. Uh -huh. Karabakh with Like K. this? Oh, with K, okay, sorry. Like, with this yes. B or the other B? Uh, this. Okay. And J? Yes. Okay, okay. Is uh, smaller, you said? Or bigger? Yes, the is smaller. Mm -hmm. oh. Daniel Salvador, you said. Because uh-huh, it's a very small, bigger, bigger. Oh. <laughs> okay, Nagorno-Karabakh, first time I heard that country, honestly, it's smaller than El Salvador. Uh, but we can yes. add there, yes, awesome, that's that's cool. And we can also add, uh, because of the rule, we can add one more, um, one more adjective. What other adjective can you also say from from the same? Family type. It's a smaller. And um, what other characteristic <clears throat> would you give to this country? ¿Qué uh, otra característica le podrías dar a este país? Eh, ¿Cómo decir en inglés que se encuentra dentro de otro gran país? <laughs> dentro de un gran país. Um, Es como que está en medio. <ríe> es oh, algo complicado. Ok. okay. Como Perú, eh, entonces, que no tiene playa. Creo que Perú es el que no tiene playa. Sí, yeah. sí algo así. Bolivia es. Ay, Bolivia. Mire, perdón. <ríe> I'm sorry. No, ya. Yeah, por eso soy profesora de inglés, porque no me puedo lo, 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 <ríe> usar la geografía. Yes. So, yes, Bolivia. Thank you. So, this one is inside a bigger country. That you can say... Uh, Yes. Okay. But uh, think of an adjective. Pensemos en un adjetivo. El adjetivo sería algo que describe. Hot. Hot. Is it smaller? For example. Than, hot. Uh -huh, and hotter, maybe? Than hotter. Than hotter. Yeah. No, no. Mm -hmm. Está bien, está bien. Vamos a hacer más grande para que se vea. Grande. Ay, no se ve. Qué horror. Ahí está. In this case, <laughs> um, is, I don't. 
Ok. I'm sorry. Yeah. Do you see it upside down? Or, or you mean hotter and smaller? Sorry, guys. No sé qué estoy haciendo. Ok, ahí está. All right. All right. ¿Lo dejamos así? Yeah. Or, oh, ok, ok, ok. Ok. No, es que no te había escuchado, I'm sorry. Porque estaba, estaba afligida que había, que había pasado la diapositiva. All right. Awesome. Thank you very much, uh, Delia. So, I remember also okay. Nestor mentioned... Uh, you're welcome. So, uh, Nestor mentioned you have uh, another example. Yes, and Cuatepeca Lake is a beautiful and cleaning. It's a beautiful and clean, you said. Cleaning, cleaning. Like this? Yes. Okay. Uh-huh. Just like that. Ask me. I I need to ask. I need to com uh, compare comparison that, right? No, not in this one. Uh, in this one, you just need two two adjectives that are the same. Uh, when I mean the same, the same type. See, si, cuando digo lo mismo, del, del mismo tipo. Uh, if it's an opinion, you need two adjectives that are opinions. If it's size, two adjectives that describe size. Or um, what else? Shape. Two adjectives that describe shape. Right? So, yes, in this case, will be just yes. beautiful and clean place. All right? And we can leave it like that. Uh huh. Please dress. Mm -hmm. Excuse me? We, we can leave it like that because uh, both are just both. that. Yeah, because if you see here, the rule says that um, you can use two or more adjectives of the same type and then add the, the word A and D, and, ¿sí? Podemos, en esta, en esta última, podemos utilizar dos o más adjetivos del mismo tipo y solo agregar en, entre cada adjetivo la palabra I o and en inglés. Por ejemplo, el ejemplo que yo les di, It was a blue and green cotton shirt. Era una camisa azul y verde. Right? Azul y verde son del mismo tipo porque están hablando de color. Y como dijo uh, eh, Edwin, hablando de, 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 del cold place, it's a wonderful and beautiful. Wonderful and beautiful son del mismo porque esos dos son opiniones. Al igual que smaller and hotter, esos dos son opiniones de estos dos países, igual que esta opinión que tú me acabas de dar del de lago de Cuatepeque, Cuatepeque Lake. Mm -hmm. It's a beautiful and clean place. Clean place. Uh -huh. Yeah, no, in this case, clean. Yes. Because cleaning will be uh, present continuous, uh, continuous and, and we're not talking about present continuous right now. We're, uh, in this case, clean. It's not a verb, it's an adjective. En este caso no sería un verbo. Clean, ah, sino que es right. un adjetivo. Ajá, porque estás describiendo de que ese lugar es limpio. Ajá, y si decimos cleaning, o sea, mm -hmm, existe exactly. la palabra, ajá, pero sería como limpiando, right? Pero como este estamos caso, limpiando. Exacto, en este caso no lo utilizamos como verbo, sino que lo utilizamos como adjetivo. O sea, que está describiendo que el lado de que es hermoso y limpio. Right? Como no hay turistas, <laughs> right? Está <Yes>. limpio. <laughs> All right. Uh, ¿Estamos yeah. bien hasta ahorita, guys? Yes. All right. So if I ask you to give me an example, um, que piensen una oración todos ahorita, porque ya casi se nos acabó el tiempo, no me había fijado. <laughs> so if you, uh, I want you to think of one sentence, just one. No quiero que me den otra. No es tarea, solo quiero que lo hagamos ahorita. Voy a dejar de compartir. No, voy a compartirles la parte anterior donde podemos ver los tipos. 
let me just wait wait guys my computer is frozen right now can you still hear me so you're playing with that yes Okay. Yes, Miss. Yes. Okay. Bueno, qué bien porque. Uh, yes, ha muerto Zoom. Tengo <laughs> un momentito, pero bien. Oh, okay. Ya, ya lo recuperé. Wait. Okay, ahí está. Uh, okay, there you go. Les voy a dejar esa parte para que ustedes vean. Eh, solo piensen en una oración eh, que, donde utilicen más de dos. Solamente dos. Dos adjetivos, no piensen en, en, en otro. Pueden ser de, de do, dos tipos o del mismo tipo, como ustedes gusten. Uh -huh. okay. Ajá, hasta ahorita solo piensen en dos adjetivos. And, um, and once you're finished, let me know so you can read it aloud and share it with everybody else. All right? Una vez que lo tengan, me dicen. Me. Walter. Yes, I'm sorry. Who 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 talked? Susan. Uh, it was a silver and gold bracelet. It was a silver and gold bracelet. Bracelet. Yes, there you go. So both are uh, materials. Were you referring to materials or colors? And material. Okay. Material. Uh -huh. Okay. Okay, then. It's, it's correct, thank you. Walter, please. Okay, um, my example is, this car was built with plastic and iron. Okay, awesome. This car was built with plastic and iron. Sad, right? Que hoy los carros los hagan de plástico, but it's, it's true. <laughs> yeah, all right, anybody else? I would like that everybody will give me an example, please. So I make sure it's clear. Mm -hmm. Amy. Okay. My bedroom is disordered in the morning and tonight order. Okay, my bedroom is uh, you can say untidy, see? Yes. Yeah, instead of, of, of the other word. Tidy is, uh, it's clean. Y untidy, como que digamos unclean, right? Wait, sorry. Tidy and untidy, right? Untidy. Untidy, it's like saying unclean, but it's it, um, sería como ordenada y desordenada. Yes, but it's it's correct. Okay. You got it. You got it. Okay. Yes. Mm -hmm. Awesome. Thank you, Eduardo. It's new to me. <laughs> yeah, there are there are a lot of words we we're still we still have to learn. Thank Even you, I, teacher. you're welcome. Even I, I, I learn new words every day. I teach a class in the morning and I just learn how to say, um, what was this word? Hubo una palabra que yo no sabía que se decía así porque honestamente nunca había pensado en eso. Eh, colador. Yeah, so trainer, <laughs> right? So I, I don't cook that much. And if I cook, I really? speak Spanish. Yeah, I mean, Clean? like, okay, I cook Spanish. I'm not asking my family to to pass me the things in English, right? They don't know English because they don't want, not because I, I don't want to teach them. They actually, they're stubborn, right? And they don't want to, they, they don't want to learn. So that's not, that's not on me. So when I cook, I cook in Spanish. I, I, I don't ask them for the, for the items, right? Pass me the pot, pass me the pan, or the salt, right? I, I think in Spanish when I'm cooking. So today I learned uh, strainer, colador, right? And I was like, 
a mind blown, right? <laughs> that I didn't know that. Yes. <laughs> so, if you see, we learn something new every day. See, ¿Sí? siempre aprendemos algo nuevo todos los días. Yes. Yes. Okay, guys. Uh, two more. Sí, dime, dime. Uh, when I say uh, my notebooks are clean and tidy, is correct or incorrect? Yes, both are, uh, are correct because uh, clean means limpio and tidy means ordenado because you can have your book uh, clean but they are not tidy, ¿sí? Puede ser que, que esté limpio de cualquier basura pero que no esté ordenado como tú quieres que lo tenga. So yes, it is correct. Pero también son eh, como digo, sinónimos o algo así. Both are synonyms. Yes, both are synonyms, pero también en este contexto pueden significar dos cosas diferentes. ¿Sí? Ok. Pero si, Thank you. igual puedes cambiarlo, si, si no te sentís cómodo diciendo los dos que son lo mismo, you can change it for another adjective, that's ok. Ok, thank you. You're welcome. All right, one more person, and then you're free to go. <laughs> No, mentiras. O sea, sí quiero una persona más, pero no como que los tenga aquí obligados, right? So, one more person, please. Hi. All right, Edwin, yes? My, grand, my grandfather was tall, large, but now, now he is small. All right. He's a small and thin. <laughs> yeah. yeah. <laughs> All right. Yeah, that's correct. Awesome. Thank you very much, Edwin. You, you went above and beyond. So, yes, uh, if you see, yeah, you gave me more adjectives, so that's cool. So, guys, uh, what we, yes, sorry, tell me. Yeah. Mm -hmm. uh, I have a question. Tell me. Comfortable is opinion. It's opinion. Yes, it is. Uh, because you may feel comfortable in that chair, for example, and I may not feel comfortable in that chair. Yeah, so it is an opinion. Yeah. Okay, okay. Thank you. <laughs> You're welcome. All right, guys. So the only thing you have to like uh, get in your head is like the order when, when uh, the order of the adjectives, right? Once you get the order, um, it's like it's, it, it's, it's going to be very easy for you to to when, when you speak to have them in order, right? Uh, so as I said, as I promised, I'm going to send this to, um, to your WhatsApp uh, as a PDF so you don't have to open the PPT, right? No les voy a mandar la presentación porque no todas las personas tienen instalados en su teléfono, okay? Entonces le enviaría un, un PDF, un PDF de esta presentación. Y este, de la otra clase, guys, yo les estaba explicando acerca de, voy a dejar de compartir pantalla, solo para decirles rapidito, lo que estaba hablando con ellos era eh, doubling the final consonant in a verb, duplicar la última consonante en los, en, ya sean las palabras o los verbos. Si ustedes, yo les, puedo, yo les voy a enviar, es más, ese documento, pero también si ustedes gustan podemos darle un, un review el lunes, all right? eh, para las palabras En, en qué palabras se duplicaría la última consonante. No sé si ustedes han notado eso en algunas palabras, eh, que, que a veces la última letra, si es ING o si es pasado, se duplica. Eh, Peter, uh, beaten y todo eso. ¿sí? Ah, también los verbos irregulares. No sé si ustedes tienen esa lista de verbos irregulares. No les pregunté antes y I'm sorry, pero se la voy a enviar también. <ríe> Porque esos verbos ya están, ya están dados, no hay, no hay cambios. Y los que no estén ahí son verbos regulares y solo se agrega LD en simple past. LD. That's right. So, um, nos, se los voy a enviar y ustedes me dicen en, en WhatsApp si quisieran revisar eso el lunes. No hay problema. So, y si quieren, ustedes me pueden enviar por WhatsApp qué tema también quisieran que repasáramos o que no está ahí y que quisieran saber. All right? Porque sí... Eh, Está bien completo el curso, pero también eh, siempre va a haber algo que falta en cualquier curso. All right. So, tell me. Okay. Ajá. Espero que, que haya quedado claro. Y si no ha quedado claro, no tengan pena en preguntarme. Sí, por WhatsApp. 
Eh, so guys, do you have any questions before you go? ¿Alguna pregunta antes de que, antes de que se vayan? No. Okay. Okay then. So I give haven't. me a couple. Okay, awesome. So give me a couple of minutes and I'll send you this presentation um, to your to the group. And in a few minutes, I'll, I will also send you the link for this video um, because it takes a while. It takes like 15 to 30 minutes for this video to upload to YouTube. And thank you very much for joining today, guys. It, it was nice seeing you this whole week and I hope you have a wonderful weekend. Okay. Thank you, Miss. Thanks. Night. You're welcome. Good night. Take care. See you, Thank you. Monday. Good night. See you on Monday. See you Monday. See you. Take care. Good night. Good night. Take care. See you. Good night. See you. See you. Take care. Thank you, Miss. You're welcome, Santa. Take care.